நாம மௌனம் சாதிக்க வருத்தப்பட வேண்டியது நீ அவங்கிட்ட இந்த முத்திரையர் சமூக மக்கள்கிட்ட தவறு முழக்க இழந்தது யார் ஒரு வீட்டுக்காரன் நாடா இருந்தா மலியை கடை வச்சு பொழிச்சுக்கடான்னு சொல்லு உன்னுடைய தொழில் என்ன ரெண்டு வீட்டுக்காரன் செஞ்சா இருந்தா பெரிய மலியை கடையை வச்சு பொழிச்சுக்கடான் நாங்க உங்ககிட்ட வியாபாரம் பண்றோம் அதை வச்சு நீ பொண்டாட்டி பிள்ளையை காப்பாத்திக்க நல்லா இருக்கான்னு சொல்லு அது என்ன பஞ்சாயத்து தலைவர் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்பு கொடுக்கிறது பஞ்சாயத்து தலைவர் ஆயிக்க கவுன்சிலர் ஆயிக்க சட்டமன்ற உறுப்பினர் ஆயிக்க பாராளுமன்ற உறுப்பினர் ஆயிக்க சொல்லிட்டு போனை எடுக்க மாட்டான் நல்ல விஷயத்துக்கே போன எடுக்காத சட்டமன்ற உறுப்பினர் நல்ல விஷயத்துக்கே போன எடுக்காத இந்த யூனியனுடைய சேர்மன் நாளைக்கு நமக்கு ஏதாவது பாதிப்பு சொன்னா எடுப்பானா அவ மேல குறை சொல்லக்கூடாது திரும்ப திரும்ப சொல்றேன் அவர்கள் நல்லவர்கள் யார் விலை மதிக்க முடியாத வாக்குகளை தேர்தல் நேரத்தில் கண்ணை மூடிக்கொண்டு அவன் கொடுக்கிற ஐநூறு ரூபாய் ஒரு நாள் சம்பளம் இன்னைக்கு கொத்தனா இருக்கு ஆயிரத்தி நூறு ரூபாய் திருச்சியில ஒரு நாள் சம்பளம் எவ்வளோ ஆயிரத்தி நூறு ரூபா திருச்சியில ஒரு சித்தால் வேலைக்கு போறாங்கன்னா அவங்களுக்கு சம்பளம் நானூத்தி ஐம்பது ரூபா ஐநூறு ரூபாய் முத்திரையருடைய <laughs> 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 பிறந்த நாளை கொண்டாடி முடிச்சிருக்கிற சாதி தமிழகத்தில் இந்த நத்தம் தொகுதியில் இருந்து சவால் விடுறேன் ஒரு பேரரசரை காமிச்சு ஒரு மன்னரை காமிச்சு எந்த சாதியாவது என்னுடைய அரசர் இவர் தாண்டா இவருக்கு வயசு ஆயிரத்துக்கு மேல எந்த சாதியாவது தமிழகத்தில் சொல்லக்கூடிய வரலாறு கொண்ட சாதியா இருக்கான்னு கேட்டா இல்லை வரலாறு மிகப்பெரிய ஆயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி நாடாண்ட ஒரு சமூகம் இன்னைக்கு என்ன பண்றோம் வாக்கு என்பது உங்களுக்கு சர்வ சாதாரணமா போச்சியா சர்வ சாதாரணமா போச்சு ஒரு நாள் திருவிழாவா போக வேண்டியது முந்நூறு ரூபாய் அதுலயும் பாகுபாடு இருக்கு தாய்மார்களே தெரிஞ்சுக்கல முத்திரையர்கள் பெரும்பான்மையாக வாழுகிற தொகுதியில செட்டியார் வெள்ளாளர் ரெட்டியார் சமூக திருக்கலாம் ஓட்டுக்கு ஆயிரம் ரூபாய் அந்த சாதிக்கெல்லாம் ஓட்டுக்கு ஆயிரம் ரூபாய் கொடுக்கப்படுகிறது முத்துரையர் பெரும்பான்மை இருக்க நம்ம கிராமங்களுக்கு ஓட்டுக்கு இரநூறு ரூபாய் வெறும் இரநூறு என்ன நடப்பு அரசியல்வாதி நத்தம் விஸ்வநாதர் இருக்கட்டும் விஸ்வநாதனா இருக்கட்டும் வேறு எவனவனா இருக்கட்டும் என்ன நடப்பா இந்த சமூகத்தை பத்தி காசு கொடுத்தா ஓட்டு போடுறான் இன்னும் ஒண்ணு சொல்லிடுவேன் தாய்மார்கள் இருக்காங்க காசு கொடுத்தா நம்ம என்ன வேணா பண்ணுவோம் அந்த மாதிரி மரபுலி இடமும் வந்திருக்கோம் நம்ம வரலாறு அப்படிப்பட்ட சிறுபான்மை சாதி சக்கிலியர் சொல்லக்கூடிய அருந்ததியர் சமூகம் எல்லாம் இன்னைக்கு அமைப்பா திரள்றாங்க பழைய சமூக மக்கள் விடுதலை சிறுத்தைகள் பேர்ல அமைப்பா திரள்கிறார்கள் வன்னியர் சமூக மக்கள் பாட்டாளி மக்கள் கட்சிங்கிற பேர்ல அமைப்பாய் திரள்கிறார்கள் என்ன அமைப்பா திரண்டா என்ன ஆகும் யாரெல்லாம் தமிழகத்தில் வீதிக்கு வந்து ஆர்ப்பாட்டம் போராட்டம் அரசுக்கு எதிராக கோஷங்களை எழுப்புகிறார்களோ அவர்களை பார்த்தான அரசாங்கம் பயப்படுது அவர்களை பார்த்தா பயப்படுறா நம்மளை பார்த்து பயப்படாத காரணம் என்ன என்ன வேணா கத்துடா வீர முத்தரையர் முன்னேற்ற சங்கங்கிற பேர்ல கத்துறா தமிழர் தேசங்கிற பேர்ல கத்துறா தேர்தல் நேரத்தில் அவனுக்கு இரநூறு ரூபா முன்னூறு ரூபா காசு கொடுத்தா அவன் ஜாதிக்காரெல்லாம் ஓட்டு போட்டு போயிடுவான் இந்த ஸ்டாலின் நம்மளை பார்த்து பயப்பட மாட்டாரு 
எடப்பாடி <laughs> போராடு <laughs> 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 ஒரு மாசம் முதல்வர் பாதுகாப்பு முத்தரையர் பெரும்பான்மையாக வாழுகிற பகுதியில் சொல்ற அந்த புதுக்கோட்டையில மூணு நாள்ல நம்மளால நானூறு பேரை தான் திரட்ட முடியுது அவர்களுக்கு அரசாங்கத்தாலே அனுமதி வழங்கப்படுகிறது வீர முத்தரையர் முன்னேற்ற சங்கத்திற்கு ஆர்ப்பாட்டம் செய்வதற்கு சட்டம் ஒழுங்கு பிரச்சனை ஏற்படும் ஆகையாலே இவர் உங்களுக்கு அனுமதி மறுக்கப்படுகிறது அப்படின்னா அரசாங்கம் அந்த ஜாதியையும் இந்த ஜாதியையும் கணிச்சு வச்சிருக்கானா இல்லையா அவன் ஆயிரத்தி ஐநூறு பேர் கூடுவாண்டா அனுமதியை கொடுத்துரு இந்த ஜாதி ஆர்ப்பாட்டம் போராட்டம் வரமாட்டோம் பொதுக்கூட்டம் மாநாடுனா கத்திக்கிட்டு வந்துருவோம் காவல்துறையை பார்த்து நாம் பயப்படுகிறோம் ஆட்சியாளர்களை பார்த்து நாம் பயப்படுகிறோம் அப்படிங்கிற ஒரு நிலைமை தான் அரசாங்கத்தினுடைய கணிப்பு இருக்கு அதனால என்ன பண்றாங்க இவர்களுக்கு வலையர் புறமைப்பு வாரியத்தை எப்ப கொடுக்கலாம் தெரியுமா தேர்தல் வர்றப்ப தேர்தல் வர்றப்ப வலையர் புலமைப்பு வாரியம் உங்களுக்கு அமைச்சு கொடுக்க போறோம் வலையர் புலமைப்பு வாரியத்தை நடைமுறைப்படுத்த போகிறோம் அதே மாதிரி ஒரு பில்டிங் வேலை முடிஞ்சு நிக்குது திருச்சியில மணிமண்டபம் ஃபுல்லா எல்லா வேலையும் முடிஞ்சிருச்சு ஆனா இன்னும் திறக்கல எப்ப திறக்கவங்க தெரியுமா பாராளுமன்ற தேர்தல் வருகிற போது அந்த மணிமண்டபம் திறக்கப்படும் உடனே திமுக நம்ம சாதிகாரம் என்ன தெரியுமா சொல்லுவோம் காலம் காலமாக இந்த சமூகத்தை நம்ம ஆண்ட திராவிட கட்சிகள் என்ன செய்கிறார்கள் சின்னதா ஒண்ணு கொடுத்துட்டு பெருசா ஓட்டுகளை வாங்கிட்டு போறாங்க இந்த நிலை மாறணும்னு சொன்னா ஒவ்வொரு முத்திரையர் கிராமமுமே கட்சியை மறந்துருக்க மக்கள் பாதிக்கப்படுகிற போது இறையூர்ல பிரச்சனை தொடர்ச்சியா தமிழகம் முழுக்க இந்த மக்கள் பாதிக்கப்படுகிற போது இந்த மக்களுக்காக களத்துல யார் நிற்பான்னு சொன்னா இங்க இருக்கக்கூடிய திமுகவில் இருக்க முத்திரையர் நிற்க மாட்டாங்க 
அரசியல்வாதிகள்ட்ட பணம் வாங்குறதுக்கு சாதிய பயன்படுத்தலாம் நாங்கள் அப்படிப்பட்டவர்கள் அல்ல தைரியமா வீர முத்தரையர் முன்னேற்ற சங்கத்துல பின்னாடி வாங்க தம்பி பூமி இருக்கான் கிட்டத்தட்ட ஒரு மாசம் சிறப்பா சோர்வலம்பரம் பண்ணிருந்தோம் எல்லா கிராமத்தை சந்திச்ச கிட்டத்தட்ட ஒரு நூத்தி அறுபது கிராமங்களை சந்தித்திருக்கிறார்கள் இந்த தொகுதியில நூத்தி அறுபது கிராமங்கள் விடுபட்ட கிராமங்கள் ஒரு இருபது இருக்கும் ஆக மொத்தம் எவ்வளவு